हेलो गाइस तपाई हरुलाई डाउट क्वेशन्स युट्युब च्यानल मा स्वागत गर्दछु आज चाहिँ म डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ को चाहिँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट को नोटहरु प्रदान गर्न गइरहेको छु तपाई हरुलाई नोटहरु आवश्यकता पर्न सक्छन् र सोलुसनहरुको पनि म तपाई हरुलाई क्वेशनहरु पठाउने गर्दछु तपाई हरुले यो च्यानल लाई एकदमै सब्स्क्राइब गर्न पर्ने हुन्छ किनभने नोटहरु हामीलाई सोलुसन बाट पढ्नु पर्ने हुन्छ नोट बाट पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी सोलुसन सेट ले किन्न पर्ने हुन्छ हैन तपाई हरुलाई त्यो झन्झर नगर्नुस् म इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु यहाँ पठाउने गर्दछु हैन नोटहरु पठाउने गर्दछु तपाई हरुले यो नोट लेख्नु होला हैन अब चाहिँ आज चाहिँ म ल्याङ्ग्वेजेज अफ केमिस्ट्री डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ को केमिस्ट्री सब्जेक्ट बाट म ल्याङ्ग्वेजेज अफ केमिस्ट्री को नोटहरु तपाईहरुलाई प्रदान गर्ने छु अब चाहिँ नोटहरु लेख्नुस् तपाईहरु अ यो चाहिँ मैले सिम्बल को लेखेको छु सिम्बल कहाँबाट आको ड्राफ्ट भएको छ यसको एक्जामपलहरु लेख्नुस् हैन अनि सिम्बल भनेको के हो अनि यहाँ मैले अर्को के लेख्दै छु भनेपछि 21 बाट एलिमेन्टहरु लेख्दै छु स्किन एम टिटानियम भेनाडियम भन्ने होला हैन तपाईहरु 1 बाट लेख्नुस् किनभने 1 देखि 20 सम्म त हामीले अलरेडी 10 क्लासमा पढिसकेका छौ त्यसैले चाहिँ मैले 21 देखि यहाँ लेखेको हैन अब चाहिँ यहाँ सिम्बल को यो सिम्बल लेख्ने स्किन एम लाई एसले जनाइन्छ टिटानियम लाई टीआई ले जनाइन्छ यो चाहिँ आउन आउँदैन तर पनि यो तपाईहरुले जानि राख्नु पर्ने हुन्छ सिम्बलहरु तर व्हाट इज अ सिम्बल भनेर आको छ एकचोटी तपाईहरुले क्वेशन सेट हेर्नु भएको छ कि नै मोडेल क्वेशनहरु हेर्नु भएको छ कि नै तपाईहरुले त्यति टाइम नमिलेपछि त्यति नजानेपछि हैन म यहाँ प्रदान गर्ने नै छु यो नोटहरु हेर्नुस् तपाईहरु अब चाहिँ सिग्निफिकेन्स महत्व अफ इम्पोर्टेन्स अफ द सिम्बल पनि लेख्ने पर्ने हुन्छ हामीलाई यहाँ चाहिँ दुई तरहको इम्पोर्टेन्स छन् एउटा क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्स र अर्को क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्स भनेर छ हैन त्यसैगरी क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्समा के गर्छ भने आज मैले हो त्यसैको एक्जामपल लेख्ने त्यसैगरी क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्स भने के हो हैन क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्समा के गर्छ तपाईहरुले यो लेख्ने तीनवटा छन् क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्स क्वालिटेटिभ एउटा छ यो क्वान्ट क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्स हैन यसको पनि एक्जामपल लेख्ने अनि अर्को मास रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले ए मोल एटमहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसैगरी मोल रिप्रेजेन्ट गर्छ तीनवटा सिग्निफिकेन्स छन् क्वान्टिटेटिभमा क्वालिटेटिभमा एउटा छ है तपाईहरुले यो लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ इम्पोर्टेन्स अफ सिग्निफिकेन्स भनेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो तपाईहरुले यो छाड्नु हुन्न तपाईहरुले रट्नु पर्छ ये या याद गर्नु पर्छ अनि यो क्वेशन पनि सोध्या छ राइट द डिफरेंस बिटवीन ओ टु ओ टु भनेर है अनि मोलिकुलर फर्मुला पनि लेख्नु पर्छ तपाईहरुले मोलिकुलर फर्मुला भने के हो यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्छ है अब चाहिँ त्यसपछि एक्जामपल लेख्नुस् मोलिकुलर फर्मुला अफ सल्फ्युरिक एसिड के हो सल्फ्युरिक एसिड भने H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सोडियम क्लोराइड एन्ड HCl मैले त्यो छोड्दिएछु है तपाईहरु त्यहाँ आफै लेख्नुस् मैले भने अहिले सल्फ्युरिक एसिड भने H2SO4 हो है अनि यहाँ मैले देखाइदिएछु केमिकल रिएक्सन भएको र केमिकल इक्वेसनमा देखाइदिएको छु केमिकल इक्वेसन र केमिकल रिएक्सनमा देखाइदिएको छु सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिभ्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर भनेर अनि चाहिँ यानि OH प्लस HCl गिभ्स NaCl प्लस H2O भनेर किनभने हामीले पढ्या छौ बेस र एसिड रिएक्ट भयो भने के हुन्छ साल्ट र वाटर फर्म हुन्छ हैन हो त्यो 10 क्लासमा पढेको इक्वेसन हो के होइन यो गाह्रो छैन अब स्ट्रक्चर फर्मुला भने के हो त्यसको एक्जामपल लेख्नुस् हैन यी नोटहरु तपाईहरु लेख्नै पर्ने हुन्छ जान्नै पर्ने हुन्छ इम्पोर्टेन्ट नोटहरु लेखाइराछु म तपाईहरुलाई अनि अब मोलिकुलर फर्मुला भने के हो त्यसको एक्जामपल त लेखिहालेउ त्यसपछि इम्पोर्टेन्स या सिग्निफिकेन्स अफ मोलिकुलर फर्मुला के हो त यो सोध्न सक्छ है यिनीहरु इम्पोर्टेन्स तिनीहरु सोध्न सक्छ तपाईहरुले यो जान्नै पर्ने हुन्छ तपाईहरुले दुईवटा सिग्निफिकेन्स छ भनेको छ हैन दुई टाइपमा एउटा क्वालिटेटिभ एउटा क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभमा एउटै मात्र हुन्छ यो हैन क्वान्टिटेटिभमा एउटै हुन्छ तर क्वालिटेटिभमा तीनवटा हुन्छन् सरी क्वान्टिटेटिभमा तीनवटा हुन्छन् क्वालिटेटिभमा एउटा हुन्छ एउटा के हो त्यो एक्जामपल सहित लेख्ने मैले यहाँ एक्जामपल सहित फोर एक्जामपल भनेर लेख्दा छु अनि यहाँ चाहिँ क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्स छ है दोस्रो नम्बरको टाइप भनेको क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्स यसमा मैले तीन हुन्छन् भनेर चाहिँ ए बी सी है यो लेख्नुस् तपाईहरु एक्जामपल सहित लेख्ने हो सिग्निफिकेन्स आयो भने दुई तरहका सिग्निफिकेन्स हुन्छन् क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभमा एउटा हुन्छ क्वान्टिटेटिभमा तीनवटा हुन्छन् र यिनीहरुको एक्जामपल सहित लेख्यो भने तपाईहरुको नम्बर काट्ने त चान्सै भएन ल त मैले भन्दा छु है 
अब तब नोट हर चाहिए तब चैनल सब्सक्राइब कर संपूर्ण नोट मैथ अप्सनल मैथ ड्रइिंग तब को लो मैथमेटिक्स के फिजिक्स केमिस्ट्री तब को कंप्यूटर छाने मैं ये के के पढ़् पर्च भब्जेक्ट हर मैं बना सके भिडियो में तब हेन सकूँ अभी मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बेसिक मैं ट्रिग्नोमेट्री को बनाई सकते भिडियो तब गए हेन सकूँ यह चैनल में गए के फर्मुला याद कर पर्ने होना तेगरी ये बैलेन्सी बन पड़ने पड़ने इसमें हमें बैलेन्सी इन टर्म अफ हाइड्रोजन बैलेन्सी इन टर्म अफ अक्सिजन है बैलेन्सी इन टर्म अफ हाइड्रोजन बैलेन्सी इन टर्म अफ हाइड्रोजन रहे इसको इक्जापल पड़ने 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 हु कसरी भाई तो हमें बैलेन्सी इन टर्म अफ हाइड्रोजन बना के हो भाई डिप डेफिनेसन भी पढ़् पड़ने बैलेन्सी इन टर्म अफ अक्सिजन को डेफिनेसन भी पढ़् पड़ने अगर इसको इक्जापल है इक्जापल चाह कंपलसरी दिन पर्च कौ दस होने तो इक्जापल नदिने तब को नंबर काटने गर् हई मैं तब बताई रहूँ या नोटर तब देखना सकूँ नोटर तब जेनसुक सब्जेक्ट को प्रदान करी तब को इंग्लिश देखि लिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर अभी तब को ड्रइिंग तिनी सब को नोटर म प्रदान करने केवल तब चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दून होगा क्योंकि नोटर तब कति बेला मपलोड करीडियो नोट को है ठा होते हैं तब जो बैलेन्स इन टर्म अफ क्लोराइड बैलेन्स इन टर्म अफ हाइड्रोजन बैलेन्स इन टर्म अफ अक्सिजन है तिनी को इक्जापल सहित तब लेख् पड़ने हो डेफिनेसन रेडिकल भाई के अब यह बैलेन्स इन टर्म अफ हाइड्रोजन बैलेन्स इन टर्म अफ रेडिकल अभी दिए टू टाइप्स अफ रेडिकल एसिडिक रेडिकल बेस रेडिकल है के हो एसिडिक रेसिडिकल बेस रेडिकल इलेक्ट्रो पोजिटिव कसला भाई एसिडिक भाई बेस भाई निगेटिव हो कि पोजिटिव हो कि डेफिनेसन सही एकदम इजी तरीका लेख दिया तब रट्न पर्देन मैं इक्जापल सहित बुझाई दूँ अभी है कुने रटने काम चाहने हो तेलिए मैं ये भिडियो बनाई दिया तब भिडियो पस कर हेन सकूँ हाई बेसिक नलेज लेख दिया मैं कह आयो यो मैं भसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल कसरी भाई भाई तो ये हाई रे एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल बेसिक नलेज में मैं यहाँ लेख दिया तब हेन सकूँ को कह आयो के भो तब हेन सकूँ अभी कोईसन हाई इक्वेसन मैं यहाँ लेख दिया हाइड्रोकाबोनेट लाई बाई कार्बोनेट भी भनीने गद हाइड्रोजन कार्बोनेट हाई अभी इक्वेसन तान्न पड़ने हु इक्वेसन पढ़् भाग पैला चाहे एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ भैया ये सुन इक्वेसन पढ़् भाग पैला चाहे तैयार ये कुछ याद कर देख इलेक्ट्रो पोजिटिव रेडिकल के तब जान पर्ने के एकदम जान पर्ने इंपोर्टेन्ट कुछ कहीं पाइदन तब कहीं पाइदन तब झंझट हो खोजन कसरी भो के भो यो तब लेख याद कर अब तब कैमिकल रिएक्शन बना आन कैमिकल इक्वेसन बना आन कैमिकल मोलिकुलर फर्मुला बना आन तब नजाने एक कारण आन हई पैला ये याद कर फिर आदि वाले मेस में भिडियो बना तब कमेंट कर मैं आएन तो मैं आएन हाई मैं तो प्रदान नहीं करने अब चाहे ये जान पर्ने हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल को तब को रेडिकल कैं हो चार्ज कैं होनी जान पर्ने याद कर पर्ने तेस पच्चीस अर्क आँच हम कैमिकल इक्वेसन भाई अब कैमिकल इक्वेसन ये डिफना डिफाइन गए भैया हाई कैमिकल इक्वेसन इज द सीम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन अफ अ कैमिकल रिएक्शन इन द फर्म अफ सीम्बोल एंड फर्मुला ये डिफाइन गए ये डिफाइन गए भैया कसाई रहा है मूरे कर डिटेल में लेख्छे वे वेर इन द रिएक्टेड इंटिटीज आर द गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रडक्ट इंटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड भेखे भैया हई अभी कैमिकल इक्वेसन ने क्या कैमिकल रिएक्शन टेल्स अस एबाउट द कैमिकल चेंज कैमिकल रिएक्शन ने चाह कैमिकल चेंज को बारे में बताने गद तब जान पर्ने इसको इक्जापल हेन बर्निंग अफ मिथेन इज ए कैमिकल चेंज भाई एज विच इन्वल्व द रिएक्शन बिट्विन मिथेन एंड अक्सिजन एज अ रिजल्ट कार्बन डाइक्साइड एंड व्हाट इज प्रोड्यूस्ड अब चाह बर्निंग अफ मिथेन 
में चाहे केमिकल रिएक्शन के बात केमिकल चेंज के बात केमिकल इक्वेसन के बात सोच्छन कोईसन आँच यहाँ पर तब सो कोईसन हाई तब एक एकचोटि पढ़े राम्री बुझ न आए पी यो नोट तब बुझ् भेन कह बुझ् भैन के बुझ् भैन जस्ते केमिकल इक्वेसन को टपिक बुझ् भैन कि बुझ् भैन कमेंट सेंसन में कमेंट करे मैं डिटेल में ते बताने नहीं छू हई अल्ले मैं नोट प्रदान कर तब जान पर्ने सीम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन अफ मैं भिज कल्ड केमिकल इक्वेसन त्या को लेखे भैया हई मत भाई थे मैं ये पूरे लेखे डिटेल में भैया अज तब राम लेख् खोजू अब सीग्निफिकेन्स अब केमिकल रिएक्शन सरी केमिकल चेंज यहाँ चाहे सीग्निफिकेन्स अफ केमिकल इक्वेसन हो सायद हई यहाँ हमी केमिकल इक्वेसन को बारे में पढ़ रहा था यहाँ हो तेलिए कैमिकल इक्वेसन को बारे में पढ़ रहा तेल यहाँ सीग्निफिकेन्स अफ तो हाई अब चाह हाई सीग्निफिकेन्स पढ़् पड़ने हो अब सीग्निफिकेन्स के मैं तो देखा केमिकल इक्वेसन को सीग्निफिकेन्स केमिकल इक्वेसन नोटर तो अब चाहे सीग्निफिकेन्स में भाग हूँ मैं क्वालिटेटिव सीग्निफिकेन्स रेन्टिटेटिव सीग्निफिकेन्स ये तब भिडियो पस कर नोटर लेखन सकूँ अं क्वांटिटेटिव सीग्निफिकेन्स इक्जापल सहित दिने हो हाई यहाँ इक्जापल नदी पे तब को नंबर काट् बरू तब थोड़े लेखे एवं इक्जापल दिए भैया इक्जापल इज कंपलसरी ओके इक्जापल कंपलसरी भैया अब कैमे दोसों चाहे मैं क्वांटिटेटिव में तीन वा होना थे कैमिकल इक्वेसन टेल्स एबाउट मस मस भोलूम भोलूम रिनेसनशिप मस भोलूम रिनेसनशिप अब यह तब बुझ् पर्ने के हो तब जाने वाले ठीक है नत्र यो यो बी नंबर को केमिकल इक्वेसन टेल्स अस एबाउट मस 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 भोलूम 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 रिनेसनशिप धेरे लाइन कि बना कसरी भो यो यह नबुझे तब ठाईन पीछे कमेंट कर जे आने तब तस्त मैन कि जे आ सोधे भैया तब मताने टेन्सन नलिस् अर्क इक्जापल लिया मैं हई यहाँ मस मस भोलूम भोलूम मस भोलूम रिएक्शन अभी यहाँ बी नंबर में भाया मैं तीन हो क्वांटिटेटिव सीग्निफिकेन्स में तीन हो एक टा सी नंबर में अर्क के होने इसलिए मोल अफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट कर रिएक्टेन एंड प्रडक्ट साइड ओके थर्ड में इट टेल्स एबाउट द मोल अफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन रिएक्टेन एंड प्रडक्ट साइड बनेख् अब चाह अर्क चाह अब अरु चाह मैं अर्क भिडियो में प्रदान करने नोटर ते दिन जेलसम तब चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर धरें कोईसन तब बताने गदु तब जान पर्न क्योंकि हमीर फर्स्ट सेमिस्टर को एकदम गाड़ो होने गद केमिस्ट्री हो फिजिक्स होना जान पर्ने हाई ल थैंक यू फर वाचिंग दिस भिडियो अर्क भिडियो में अरुण नोटर मैं लियाने नहीं धन्यवाद